లోకేష్ పాదయాత్రకు షరతుల సంకెళ్లట పచ్చకూలి మీడియా పెట్టిన హెడ్ లైన్ ఇది నాడు వైఎస్ జగన్ పాదయాత్రకు ఇవే షరతులు లేవా సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం జగన్ పాదయాత్రకు షరతులు విధిస్తూ నాడు అనుమతులు ఇచ్చారు మరి నేడు అవే షరతులు లోకేష్ నాయుడు పాదయాత్రకు వర్తించవా అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి లోకేష్ నాయుడేమన్నా అతీతుడా రాజ్యాంగం చట్టం న్యాయం పచ్చ బ్యాచ్కు వర్తించదా నాడు అడుగడుగున షరతులు విధించిన నిబంధనలు గుర్తు చేసిన చట్టాలను సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను జగన్ గౌరవించి వాటిని అనుసరించి పాదయాత్ర పూర్తి చేయలేదా ముందుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాదయాత్రకు సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చి డీజీపీ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు కదా జిల్లాల్లో అడుగు పెడితే ఎస్పీలు నియోజకవర్గాల్లో అడుగు పెడితే డిఎస్పీలు మండలాల్లో అడుగు పెడితే సిఐలు ఎస్ఐలు ఇలా అడుగడుగున అనుమతులు పొందుతూ పాదయాత్ర పూర్తి చేశారు వైఎస్ జగన్ అనంతపురం టు హిచ్చాపురం ఎన్ని అనుమతులు తీసుకున్నారు షరతులకు లోబడి పాదయాత్ర చేశారు పచ్చకూలి మీడియా మర్చిపోవచ్చు కానీ ప్రజలు మర్చిపోరు సంకల్పం ఉన్నోడు చట్టాల గురించి మాట్లాడడు నిజాయితీ ఉన్నోడు నిబంధనల గురించి మాట్లాడడు ఈ రెండు లేని లోకేష్ నాయుడే తన కాళ్లకు బంధాలు వేస్తున్నారంటూ శోకాలు పెడుతున్నాడు నిజానికి నాడు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో జగన్ కు విధించిన షరతులేంటి ఇప్పుడు లోకేష్ నాయుడి పాదయాత్రకు విధించిన షరతులేంటి సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఏం చెబుతోంది క్లియర్ గా మనం చర్చిద్దాం వైఎస్ జగన్ పాదయాత్రలో షరతులు అనేక ఉన్నాయి అంతకన్నా ముందుగా ఆయన డీజీపీ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు మొత్తం పాదయాత్రకు సంబంధించినటువంటి రూట్ మ్యాప్ డీజీపీకి సమర్పించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన తర్వాత డీజీపీ ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ కు సంబంధించినటువంటి కాపీ ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది ఇది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రకు సంబంధించి ఆ రోజు పోలీసులు ఇచ్చినటువంటి ఓవరాల్ పాదయాత్ర రూట్ మ్యాప్ కు సంబంధించి డీజీపీ ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ కి సంబంధించినటువంటి కాపీ ఇందులో ప్రధానంగా మొత్తం పాదయాత్ర అడుగడుగున సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను అనుసరించే జరగాలని క్లియర్ గా చెప్పారు అందులో మీరు ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ వినండి ఆ రోజు డీజీపీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ ఎన్ సాంబశివరావు ఐపీఎస్ నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదిహేడున ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ లెటర్ ఇది పబ్లిక్ డొమైన్ లో మనకు దొరుకుతుంది ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు ఇందులో ప్రధానంగా ఏం పేర్కొన్నారో తెలుసా ఆర్గనైజర్స్ వర్ బ్రీఫ్డ్ అబౌట్ ద ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఇన్ రెట్ పిటిషన్ నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ డెస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ అదర్స్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు రెండోది పర్మిషన్ ఈజ్ హియర్ బై అకార్డెడ్ ఫార్ ద వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఫ్రమ్ సిక్స్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇన్ ఆల్ ద థర్టీన్ డిస్టి డిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏపీ సబ్జెక్ట్ టు ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ యాజ్ రెఫర్డ్ అబో సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారమే వీళ్లకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నట్టుగా క్లియర్గా కనిపిస్తోంది అందులో కూడా మళ్ళీ కండిషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి చాలా క్లియర్గా కండిషన్ కూడా కనిపిస్తోంది ఆ రోజు డీజీపీ ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్కి సంబంధించినటువంటి కండిషన్స్లో the local programs of the padayatra must be communicated in advance to concerned cps and sps alage the organizers of padayatra shall ensure compliance of supreme court guidelines in writ petition number 77 of 2007 destruction of public and private properties versus state of ap and others idi clear ga ichinatuvanti ayina ichinatuvanti permission letter రైట్ ఇది ఓవరాల్ పాదయాత్రకు సంబంధించి డీజీపీ పర్మిషన్ తీసుకుంటున్న తీసుకున్నటువంటి ఆ కాపీకి ఆ కాపీని మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం ఇది ఓవరాల్ పాదయాత్రకి మరి జిల్లాల్లో అడుగుపెట్టినప్పుడు నియోజకవర్గాల్లో అడుగుపెట్టినప్పుడు మండలాల్లో అడుగుపెట్టినప్పుడు గ్రామాల్లో అడుగుపెట్టినప్పుడు అక్కడ కూడా తీసుకోవాల్సిందే అక్కడ కూడా పాదయాత్రకి సంబంధించినటువంటి గైడ్ లైన్స్ వాళ్ళు ఇవ్వడం దాన్ని అనుసరించే యాత్ర జరగడం ఇక్కడ చూడండి పులివెందుల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి పులివెందులలో అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు సృష్టించినటువంటి ఎంపీగా రికార్డు సృష్టించి ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు స్థాయి మెజారిటీతో గెలిచినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర చేస్తానంటే పోలీసులు పెట్టినటువంటి షరతులు ఎన్నున్నాయి చూడండి ఒకసారి లెక్క పెట్టుకోండి పోలీసులు పెట్టిన షరతులు ఈ షరతులంతా దేన్ని ఉద్దేశించి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టారు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారమే పెట్టారు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అది ఇందులో నేను ఒకసారి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పిన తర్వాత ఓవరాల్ గా 
రాష్ట్రం మొత్తం ఆయన పర్యటించినప్పుడు ఆయనకు పెట్టినప్పుడు పెట్టినటువంటి షరతులు ఏమేమి ఉన్నాయనేది ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన చూద్దాం పులివెందులతో ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ గైడ్ లైన్స్ ఆ షరతులు ఆ నిబంధనలు ఏమున్నాయో చదివే ముందు ఓవరాల్ గా అనంతపురం టు ఇచ్చాపురం ఆయనకు పెట్టినటువంటి షరతులు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు పాయింట్ నంబర్ వన్ ఏ క్షణంలోనైనా పాదయాత్రను రద్దు చేసే అధికారం ఉందంటూ నిబంధన పెట్టారు పాయింట్ నంబర్ టూ మీరు చూసుకోండి ఒకసారి రోడ్డుపై ఎడమ వైపు కేవలం రెండు వరుసల్లో మాత్రమే పాదయాత్ర చేయాలనే నిబంధన విధించారు పాయింట్ నంబర్ త్రీ రోడ్డుపై పాదయాత్ర చేస్తున్న వారు ఇతరులకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలిగించకూడదనే షరతు విధించారు పాయింట్ నంబర్ ఫోర్ పాదయాత్ర చేసే సమయంలో ఎలాంటి శబ్దాలు చేయకూడదు పాయింట్ నంబర్ ఫైవ్ పాదయాత్ర కారణంగా రోడ్లపై ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగించకూడదు పాయింట్ నంబర్ సిక్స్ పాదయాత్రను సక్రమంగా నిర్వహించడానికి పార్టీ వారే ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి పాయింట్ నంబర్ సెవెన్ అనుమతి లేకుండా పాదయాత్ర రూట్ మార్చడానికి వీలు లేదు పాయింట్ నంబర్ ఎయిట్ స్టేజ్ మీద ఎంతసేపు స్పీచ్ ఉంటుందో ఎవరెవరు ప్రసంగిస్తారో ముందే చెప్పాలి ఇది వైఎస్ జగన్ పాదయాత్రలో ఉన్నటువంటి షరతులు పాయింట్ నంబర్ నైన్ పాదయాత్ర సందర్భంగా టపాసులు కాల్చడం పూర్తిగా నిషిద్ధం పాయింట్ నంబర్ టెన్ బహిరంగ సభ నిర్వహించే ప్రదేశంలో తప్పనిసరిగా బారికేడ్లు ఏర్పాట్లు చేయాలి ఇది మీరు హిందూపురం నుంచి లెక్కేసుకోండి ఇచ్చాపురం వరకు ప్రతి నేను చెప్పాను కదా ప్రతి జిల్లాలో ఇదే పరిస్థితి ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఇదే పరిస్థితి ప్రతి మండలంలో ఇదే పరిస్థితి ప్రతి ప్రతి పట్టణంలో ఇదే పరిస్థితి ప్రతి గ్రామంలో ఇదే పరిస్థితి డీజీపీ నుంచి ఎస్పీ సిఐ ఎస్ఐ వరకు పర్మిషన్లు తీసుకునే నడవాలి ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉన్నది పులివెందులకు సంబంధించినటువంటి పర్మిషన్ లెటర్ కాపీ వైఎస్ జగన్ పులివెందుల పాదయాత్రలో వాళ్ళు పెట్టినటువంటి షరతులు ద ఆర్గనైజర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ షల్ నాట్ డైవర్ట్ ద రూట్ యాజ్ డిజైన్ వితౌట్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది అథారిటీస్ యాజ్ డైవర్టెడ్ రూట్ విల్ నాట్ బి చెక్డ్ బై విల్ నాట్ బి చెక్డ్ బై ఆర్ఓపీస్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ స్పీచెస్ షల్ బి ఇన్ఫార్మ్డ్ విత్ ద స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇలా లెక్కేసుకుంటూ పోతే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ పులివెందులలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేయడానికి తొమ్మిది షరతులు విధించారు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లోకేష్ నాయుడు గారు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు రామోజీరావు గారు చెప్తారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు లోకేష్ నాయుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు విధించినటువంటి పులివెందులలో విధించినటువంటి షరతులు ఈ కాపీ నేను పక్కన పెడుతున్నా తాడిపత్రి తీసుకోండి నెక్స్ట్ తాడిపత్రి తాడిపత్రిలో కూడా అంటే కొన్ని మాత్రమే ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను ప్రతి చోట ఇలాంటి పర్మిషన్ తీసుకున్నారు ఇది తాడిపత్రికి సంబంధించి పర్మిషన్ కాపీ వైఎస్ జగన్ తాడిపత్రి పాదయాత్రలో షరతులు పోలీసులు విధించినటువంటి షరతులకు సంబంధించిన కాపీ మీరు స్క్రీన్ మీద క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఈ కాపీలో కూడా సేమ్ ఇలాంటివే చాలా కనిపిస్తున్నాయి ద ఆర్గనైజర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ షల్ నాట్ డైవర్ట్ ద రూట్ యాజ్ డిజైన్ ఇంతకు ముందు చదివిన సేమ్ పాయింట్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద స్టేజ్ స్పీచెస్ సేమ్ పాయింట్స్ అవే పాయింట్స్ మీకు మొత్తం ఏ నిబంధనలు ఉన్నాయో అన్ని చోట్ల అవే నిబంధనలు ఏది ఇతను తాడిపత్రిక వెళ్ళినా సరే ఇదే పరిస్థితి ఆర్గనైజర్ షల్ నాట్ యూజ్ ఆర్ కాజ్ టు యూజ్ ఎనీ క్రాకర్స్ అండ్ హెవీ సౌండ్స్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ టు అవాయిడ్ పబ్లిక్ న్యూస్ అండ్ డిస్టర్బెన్స్ టు పబ్లిక్ ట్రాంక్వాలిటీ ఇవి కనీసం క్రాకర్స్ కాల్చడానికి కూడా వీలు లేదు ఇది ఎవరు చెప్పారు ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా క్రాకర్స్ కాల్చడానికి వీలు లేదు ప్రమాదకరంగా క్రాకర్స్ కాల్చడానికి వీలు లేదు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ దాన్ని జగన్ గారు ఒబే చేయలేదా దాన్ని అనుసరించలేదా దాన్ని గౌరవించలేదా ఆనాడు పాదయాత్ర చేసుకోలేదా లోకేష్ నాయుడు గారు మీకెందుకు ఇవే గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవే షరతులు విధించినప్పుడు ఇవే నిబంధనలు మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఎందుకు మీ కాళ్ళకు సంఖ్యలు అంటున్నారు మీ చేతులకు సంఖ్యలు అంటున్నారు మీ కాళ్ళకు బంధాలు అంటున్నారు ఇవన్నీ ఆ రోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో విధించినటువంటి నిబంధనలు కావా షరతులు కావా నెక్స్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను విశాఖపట్నంకి సంబంధించి వైఎస్ జగన్ విశాఖపట్నం పాదయాత్రలో షరతులు ఏమున్నాయో ఒకసారి చూసుకోండి ఆ కాపీ ఇవన్నీ కూడా మనకు పబ్లిక్ డొమైన్లో దొరుకుతాయి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ చూడొచ్చు క్లియర్గా చూపిస్తున్నారు చూడండి స్క్రీన్ పైన ఎన్ని షరతులు ఉన్నాయో చూడండి లెక్క పెట్టమంటారా నన్ను ఇరవై ఒక్క షరతులు ఉన్నాయి సార్ ఇరవై ఒక్క షరతులు పెట్టారు సార్ విశాఖపట్నంలో పాదయాత్ర చేసుకోవడానికి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి లోకేష్ నాయుడు గారికి పదిహేను షరతులు పెడితే తప్పేంటి ఎందుకు ఆయన నేను చేయలేకపోతానంటున్నాడు ఆయనకి సంఖ్యలు విధించారని పచ్చ కూలీ మీడియా ఎందుకు రాస్తోంది ఈ పాదయాత్రలో షరతులు లేవా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా లోకేష్ నాయుడు మంత్రిగా ఉన్న
ఏ ఊర్లో ముందుగా అడుగు పెడుతున్నాం ఆ ఊర్లో సభ పెడుతున్నామా ర్యాలీ తీస్తున్నామా పాదయాత్ర మాత్రమే జరుగుతుందా ఎంతమంది వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ స్పీకర్లు పెడుతున్నామా లేదా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి వాలంటీర్స్ ఉన్నారా లేరా ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా పోలీసులకు చెప్పి పర్మిషన్ తీసుకున్నారు సార్ ఇది వైఎస్ జగన్ విశాఖ పాదయాత్రకు సంబంధించినటువంటి పర్మిషన్ కాపీ ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు అందులో కూడా ఇరవై ఒక్క షరతులు ఉన్నాయి సార్ దిస్ పర్మిషన్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు మోడిఫికేషన్ క్యాన్సిలేషన్ అట్ ఎనీ టైమ్ వితౌట్ ప్రయార్ నోటీస్ ఆర్ ఇంటిమేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ దీన్ని ఏ క్షణమైనా మీ పాదయాత్రను మేము రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ తో అని కూడా ఇందులో ఒక నిబంధన పెట్టారు సార్ ఇదే నిబంధన మన లోకేష్ నాయుడు గారికి పెడితే ఏమయ్యేది సార్ ఏమని ప్రచారం చేసుకునేవాళ్ళు సార్ రామోజీ ఏమని రాసేవాళ్ళు సార్ ఒకసారి చూడండి సార్ ఇది వైఎస్ జగన్ విశాఖ పాదయాత్రలో షరతులకు సంబంధించింది సార్ ఇక ఇంకోటి కూడా చూపిస్తాను ఇలాంటిది ఎస్ శ్రీకాకుళంలో కూడా ఇలాంటిదే ఉంది శ్రీకాకుళం ఒకసారి శ్రీకాకుళం ప్లే చేయండి ఎస్ మనం స్క్రీన్ పైన చూద్దున్నాం చూస్తున్నాం వైఎస్ జగన్ శ్రీకాకుళం పాదయాత్రలో షరతులు బీయింగ్ డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్సిపి శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ పీస్ఫుల్ కాండక్ట్ ఆఫ్ అబౌ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ దేర్ ఫోర్ యు ఆర్ డైరెక్టెడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద డే టు డే ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ టు ద కన్సర్న్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండ్ డిస్టిక్ పోలీస్ ఆఫీస్ శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ అండ్ అబ్టైన్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ కన్సర్న్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ యు ఆర్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్ టు ఆర్గనైజ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఏ స్మూత్ మేనర్ బై స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోయింగ్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు in writ petition number 77 of 2007 without giving any scope to uh, untoward incidents in the area during the program idi sir sri kakulam lo sri kakulam pada yatra lo ayini teeskunna tuvanti permission enduku konni mukhyamaina maatrame cheptunanu nenu cheppanu kada adi niyojaka vargamaina jilla aina pattanamaina pallaina tappani sariga permission teeskovalsindi intaku mundu lo manam chusam జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎన్ని పర్మిషన్లు ఇచ్చారు ఏ విధంగా పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఎన్ని నిబంధనలు పెట్టారు ఎన్ని షరతులు పెట్టారు ఆయన ఆ షరతులన్నింటినీ ఒప్పుకొని సంకల్పం ఉంది సార్ పాదయాత్ర చేయాలని అందుకే సైలెంట్గా అది చేసుకుని పోయారు అంతేగాని ఈ రకంగా గోల చేయలేదు శోకాలు పెట్టలేదు ఏడుపు ఏడవలేదు మీరు ఒకటి చూడండి ఇవే గైడ్ లైన్స్ లోకేష్కి పాదయాత్రకు సంబంధించి పలమనేరు పోలీసు విభాగం ఇచ్చినటువంటి లోకేష్ పాదయాత్రలో పెట్టినటువంటి షరతులు ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన చూద్దాం ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది చూసాం కదా ఇప్పుడు లోకేష్ నాయుడు గారిది ఒక్కసారి చూద్దాం లోకేష్ నాయుడు గారికి పెట్టినటువంటి షరతులు పాయింట్ నెంబర్ వన్ మనం చూస్తున్నాం అంబులెన్స్ రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగించకూడదు ఇదేమన్నా తప్ప ఇదే కదా మనకు సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది ఇదే కదా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో మీరు పెట్టినటువంటి షరతుల్లో ఉంది పాయింట్ నెంబర్ టూ ఒకసారి చూడండి సార్ మారణాయుధాలతో సభలకు ఎవరు రాకూడదు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ క్లియర్ గా ఉంది అర్థం చేసుకోండి ఇదే అంశాన్ని నేను చదివి వినిపించాను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్రలో పెట్టినటువంటి షరతుల్లో ఇది ఒకటి చాలా ప్రధానంగా ఉంది పాయింట్ నంబర్ త్రీ శాంతి భద్రతల నిర్వహణ ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు సహకరించాలి ఇదేమన్నా తప్ప పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఒకసారి చూడండి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆస్తులకు నష్టం కలిగించకూడదు అంటే మేము కలిగిస్తామని ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా వీళ్ళు రామోజీరావు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా పాయింట్ నెంబర్ ఫైవ్ ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగించేలా నడి రోడ్లపై సమావేశాలు పెట్టకూడదు క్లియర్గా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రకు పెట్టిన షరతుల్లో ఈ షరతు కూడా ఉంది ఈ నిబంధన కూడా ఉంది పాయింట్ నెంబర్ సిక్స్ అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు ఫైర్ ఇంజిన్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి ఏ మేము ఫైర్ ఇంజిన్లు ఉంచుకోవాలని చెప్తారా అక్కడ ఏదన్నా జరగరాని పరిస్థితి జరిగితే ప్రాణాలు పోతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు జరిగితే ఇది తప్ప ఇలాంటి నిబంధన పెట్టకూడదా మీకు ప్రజల ప్రాణాలు అంటే విలువుందా ప్రజల ప్రాణాలకు విలువనివ్వరా ఇది కందుకురు అనుకున్నారా గుంటూరు అనుకున్నారా మళ్ళీ ఇలాంటివి లోకేష్ నాయుడు పాదయాత్రలో చేయాలనుకుంటున్నారా అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు ఫైర్ ఇంజన్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని చెప్పడం తప్పవుతుందా రామోజీ పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ బహిరంగ సభలు అనుమతి తీసుకున్న సమయానికే నిర్వహించాలి మనం చూసాం కదా అనుమతి తీసుకునే సమయం ఒకటి దాన్ని నిర్వహించే సమయం ఒకటి గుంటూరులో ఏం చేశారు చంద్రన్న కానుకలు అంటూ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు మహిళల్ని గుంటూరు సభ దగ్గరికి రమ్మని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదున్నర గంటలకు వచ్చి ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాల వరకు ఉండి వెళ్ళిపోతే ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట ఎలా జరిగిందో మనం చూసాం కదా ఇదే నిబంధన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో ఉంది వారు సమయానికే సభలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు సమయంలో అటు ఇటు తేడా వస్తే 
ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసేలా ఫైర్ క్రాకర్స్ కాల్చకూడదు ఇంతకుముందు నేను చదివి వినిపించాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో కూడా ఈ నిబంధన విధించారు అని పాయింట్ నంబర్ నైన్ విధుల్లో ఉన్న పోలీసుల ఆదేశాలు నిర్వాహకులు పాటించాలి ఇందులో ఏమైనా తప్పు కనిపిస్తోందా పోలీసుల ఆదేశాలు పాటించకుండా మా ఇష్టంగా మేము వ్యవహరిస్తామని చెప్పడానికి పాయింట్ నెంబర్ టెన్ ఎస్ యాత్ర స్పీచ్లు వీడియోగ్రఫీ చేయాలి ఇది తప్పనిసరిగా సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్లో ప్రధానంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఏదైనా జరగరానిది జరిగినప్పుడు లేకపోతే రెచ్చగొట్టే విధంగా అలజడులు సృష్టించే విధంగా ఏవైనా వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు ఆ వాటికి సంబంధించినటువంటి వీడియోగ్రఫీ ఉంటే ఆ వీడియోగ్రఫీ ద్వారా ఎవరు తప్పు చేశారు ఎక్కడ తప్పు జరిగింది దీనికి బాధ్యులెవరు అని గుర్తించడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు తన గైడ్ లైన్స్లో క్లియర్గా చెప్పింది లోకేష్ నాయుడు యాత్ర స్పీచ్ మొత్తం కూడా వీడియోగ్రఫీ చేయాలి అని నేను చెప్పాను మొదట్లో చెప్పాను జగన్మోహన్ రెడ్డి పా వారి పాదయాత్రకు సంబంధించి పెట్టినటువంటి షరతులు ఏంటి నిబంధనలు ఏంటి క్లియర్గా చదివి వినిపించాను ప్రతి చోట తీసుకున్నటువంటి పర్మిషన్ లెటర్లు కూడా మీకు చూపించాను లోకేష్ నాయుడు పాదయాత్రలో విధించినటువంటి నిబంధనలు ఏంటో కూడా మీకు క్లియర్గా వినిపించాను అసలు సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఏం చెబుతోంది ఇది కూడా క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏ సుప్రీంకోర్టుకి అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి అతీతుడా ఈ లోకేష్ నాయుడు ఏమైనా చట్టాలు రాజ్యాంగాలు ఇవేవి వీళ్ళకి పనిచేయవా పచ్చ బ్యాచ్కి ఎస్ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఏం చెబుతోందో ఒక్కసారి మనం స్క్రీన్ పైన చూద్దాం ఎస్ సుప్రీం మార్గదర్శకాలు ఓ కేసుకు సంబంధించి సుప్రీం ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవి గైడ్ లైన్స్ మార్గదర్శకాలు వీటిని బేస్ చేసుకునే ఎక్కడైనా జీవోలు ఇస్తారు లేకపోతే చట్టాలు చేస్తారు వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ మార్గదర్శకాలు మనకు ఉపయోగపడేలా ఉంటుంది ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ఉంటుంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రజల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి మార్గదర్శకాలను అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇస్తుంది దాన్ని మన పా పార్లమెంటు కానీ అసెంబ్లీ కానీ గౌరవిస్తాయి చట్టాలు చేస్తాయి లేకపోతే జీవోలు ఇస్తాయి ఇన్ని జరుగుతుంది సుప్రీం మార్గదర్శకాలు ఏముంది చూడండి శాంతియుతంగా కార్యక్రమం జరిగేందుకు పోలీసులకు రూట్ మ్యాప్ ఇవ్వాలి ఎస్ అదే కదా అడిగారు పోలీసులు అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఇదే కదా అడిగారు పాయింట్ నెంబర్ టూ ఒక్కసారి చూద్దాం సుప్రీం మార్గదర్శకాలు లాఠీలతో సహా ఎలాంటి మారణాయుధాలకు అనుమతి లేదు ఇంతకుముందు లోకేష్ నాయుడికి అదే వర్తించింది ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా అదే వర్తించింది ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారమే చాలా క్లియర్గా పోలీసులు ఆ రోజు చెప్పారు ఈనాడు కూడా చెప్పారు కానీ ఈనాడుకు మాత్రం నచ్చట్లేదు పాయింట్ నెంబర్ త్రీ కార్యక్రమ నిర్వాహకులే అంతా సవ్యంగా జరిగేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పర్మిషన్ ఇస్తూ అందులో క్లియర్గా ప్రతి విషయాన్ని పొందుపరుస్తూ నిబంధనలు పెట్టినప్పుడు అందులో ఇరవై ఒక్క నిబంధనలు ఉన్నప్పుడు అందులో ప్రధానంగా ఈ పాయింట్ కూడా ఉంది నిర్వాహకులే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాలంటీర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కార్యక్రమాన్ని సజావుగా జరిగేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏ పార్టీకి ఏ పార్టీ నిర్వహిస్తోందో ఆ పార్టీ మీదే ఆ బాధ్యత ఉంటుంది పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు పూర్తిగా వీడియో రికార్డ్ చేయాలి ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నేను సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలు చూడండి ఒకసారి స్క్రీన్ పైన కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు పూర్తిగా రికార్డ్ చేయాలి ఇది సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు సంబంధించినటువంటి కాపీ నా దగ్గర ఉంది చూడండి ఎన్ని పేజీలు ఉందో చూడండి ఇవన్నీ చదివి వినిపించడం కాదు దాదాపు నలభై పేజీల వరకు ఉంది ఇందులో సో ఇరవై ఐదు ముప్పై పేజీలు ఉన్నాయి రైట్ ఇరవై ఐదు పేజీల వరకు ఉన్నాయి ఇందులో అన్ని చదివి వినిపించడం కాదు అందుకని ప్రధానంగా మనకు ఫోర్త్ పేజీలో కనిపిస్తున్నటువంటి అంశాలని నేను చూపిస్తున్నాను స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తున్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఫోర్త్ పేజ్లో సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు పూర్తిగా వీడియో రికార్డ్ చేయాలి అన్నది నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏదైనా నష్టం జరిగితే పోలీసులు వెంటనే ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలి చాలా అవసరమైనటువంటి సూచన మార్గదర్శకం గైడ్ లైన్స్ ఇది ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే ఇలాంటి పాదయాత్రల ద్వారా లేకపోతే ధర్నాల ద్వారా ఇలాంటి సభల ద్వారా ఏదైనా జరగరాని నష్టం జరిగితే పోలీసులు వెంటనే నివేదిక ప్రభుత్వానికి అందచేయాలి ఆ నివేదిక ఆధారంగానే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి చాలా క్లియర్గా ఎంత మంచి మార్గదర్శకం పాయింట్ నెంబర్ సిక్స్ రైట్ చూసాం ఇప్పటికే చాలా మార్గదర్శకాలు చూసాం సభలు యాత్రల కారణంగా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని హామీ కూడా రాసివ్వాలి అలాంటి హామీ రాసిచ్చిన తర్వాతనే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ రోజు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో పర్మిషన్ డీజీపీ గారు ఇచ్చారు ఇది విషయం ఇది సంకల్పం లేనివాడే షరతుల గురించి మాట్లాడుతాడు నడవడం చేత కానివాడే నిబంధనల గురించి మాట్లాడతాడు మన లోకేష్ నాయుడు గారికి సంకల్పం ఉంటే ఇవన్నీ మాట్లాడరు నడవడం చేతనైతే ఈ నిబంధనల గురించి మాట్లాడరు కార్యక్రమంలో మార్పులు చెరుపులు పోలీసులు సూచిస్తే
చూస్తారు కదా ఇంత క్లియర్గా కనిపిస్తోంది మరి ఎందుకు ఈ ఏడుపు అడుగు పడక ముందే యాత్ర మొదలు పెట్టక ముందే మాకు షరతులు పెట్టేశారు మార్గదర్శకాలు అంటూ నిబంధనలు పెట్టేశారు నా కాళ్ళకి సంఖ్యలు వేసేశారు నా కాళ్ళకు బంధనాలు చుట్టేశారు నా ముందరి కాళ్ళకు బంధం వేసేశారు నేను ఎలా నడవాలి అని లోకేష్ నాయుడు గారు ఏడుస్తున్నారు ఈరోజు యాత్ర ప్రారంభించే ముందు తండ్రి తల్లి వాళ్ళిద్దరి పాదాలకు నమస్కరించి యాత్రను ప్రారంభించ ప్రారంభించడానికి బయలుదేరారు బాగానే ఉంది ఆ తండ్రి పాదాలు పట్టుకున్నావు కదా మరి నిజం చెప్పు మీ తండ్రి పాదాల మీద ఒట్టేసి చెప్పు ఇవన్నీ సత్యాల కావా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రకు అనుమతులు ఇచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి నిబంధనలు పెట్టారా లేదా ఇవన్నీ కూడా సుప్రీం మార్గదర్శకాలు అనుసరించి ఇచ్చారా లేదా ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా నీ తండ్రి గారు ఉన్నారు మంత్రిగా నువ్వు ఉన్నావు ఇందులో ఏదైనా సరే ఒక్క కాపీ అయినా సరే ఇది తప్పు అని ప్రూవ్ చేయగలవా పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంది ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ప్రజలందరూ కూడా చూడండి తెలుసుకోండి వాస్తవం లోకేష్ నాయుడు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలు పచ్చకూలి మీడియా రాస్తున్నవన్నీ అబద్ధాలే వీళ్ళకి భయం ఈ పాదయాత్ర సక్సెస్ కాదేమోనన్న భయం ఆ భయంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే ఈ ఏడుపు రైట్ ఈ అంశాలన్నిటిపైన మనం చర్చిద్దాం చర్చలో పాల్గొంటున్నారు సుందరరామ్ శర్మ గారు వైఎస్ఆర్సిపి అధికార ప్రతినిధి కృష్ణంరాజు గారు సీనియర్ అనలిస్ట్ మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు సామంత శ్రీనివాస్ గారు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు ఎస్ సుందరరామ్ శర్మ గారు నాడు జగన్ పాదయాత్రకు అడుగడుగున పర్మిషన్ తీసుకున్నారా లేదా పుంకాను పుంకాలుగా నిబంధనలు విధించారా లేదా చాలా సింపుల్ ఆధారాలతో సహా చూపించిన తరువాత అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది మీకు ప్యానల్ లో ఉన్నటువంటి కృష్ణరాజ్ గారికి శ్రీనివాస్ గారికి నమస్కారం మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు ఏమని చెప్పనంటే జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో ఏ రకమైనటువంటి నిబంధనలు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టాడో వాటి అన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడటం జరిగింది అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎల్లో మీడియా పచ్చ మీడియా ఈ దుష్ట చతుష్టయం ఈ రోజు వరకు కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే పేపర్లలో మొట్టమొదట్లోనే వేసుకుంటున్నది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసేవారా మేము ఇన్ని నిబంధనలు పెట్టామా ఆ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్లారు కదా అని చెప్పని చెప్పుకుంటూ పోయారు అయితే వీటన్నిటికి ప్రజలకు తెలియదు అనుకునేటువంటి పచ్చ మీడియా ఇవాటి రోజున మనం నిన్న జీవో నెంబర్ వన్ లో మాట్లాడినటువంటి కానివ్వండి లేకపోతే ఇవాళ కనుక ఈ పరిస్థితులు కనుక చూసినట్లు ఏంటంటే ఈ దుష్ట మీడియా ఎల్లో మీడియా చేస్తున్నటువంటిది చాలా దారుణం అని చెప్పని ప్రజలు కూడా అనుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఉంది ఎందుకని చెప్పంటే ఇవాళ మనం ఈ ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి తెచ్చి చూద్దాం ఆయన ఒక ఆయన చెప్తాడు ఆరు దాటద్దు మైకు వాడద్దు ఈయన ఆంధ్రజ్యోతి యువకళానికి షరతుల సంఖ్యలు ఆ ఈనాడు నేను ఇవాళ ఏమడుగుతున్నానంటే ఆయన ఆంధ్రజ్యోతి ఆయన ఇంతటి పచ్చి అబద్ధాలు ఇంతటి పచ్చి అబద్ధాలు రాసేటువంటి జర్నలిజం ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అనడానికి ఒక్క ఉదాహరణ నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళ చదువుతున్నాను ఆయన రాస్తాడు మొదటి పేజీలో పెట్టుకుని నాడు సరిగ్గా ఐదేళ్ల కిందట టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేశారు అప్పుడు ఆయన పాదయాత్రకు పోలీసులు మూడంటే మూడు నిబంధనలతో అనుమతి ఇచ్చారు ఇంత దారుణమైనటువంటి ఈ జర్నలిజం ఎంత దారుణం అంటే వీళ్ళు నిజంగా జర్నలిస్టులా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఇదే అని చెప్పని కూడా ఇవాళ ప్రజలు చూస్తున్నారు నేడుట ఈ నెల ఇరవై ఏడో తేదీన ప్రధాన ప్రతిపక్షం టీడీపీ యువ నేత నారేష్ నారా లోకేష్ పాదయాత్ర తలపెట్టారు యువకళం పేరుతో కుప్పం నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు ఈ యాత్రకు అనుమతి ఇస్తున్నది లేనిది చెప్పలేదట సోమవారం వరకు అయితే పదిహేను నిబంధనలు పద్నాలుగు నిబంధనలు పెట్టారని చెప్పని ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఆయన రాస్తాడు ఆ ఈనాడు ఆయన రాస్తాడు యువకళానికి సరతుల సంఖ్యలు ప్రజలతో మాట మంతి బహిరంగ సభలా ఉండొద్దు మైకుల్లో మాట్లాడాలంటే డిఎస్పీ అనుమతి రహదారులపై సభలకు వీల్లేదు యాత్రలో పాల్గొనే వారి భద్రత బాధ్యత నిర్వాహకులదే పంతొమ్మిది షరతులతో లోకేష్ పాదయాత్రకు మూడు రోజులు అనుమతి ఇచ్చిన చిత్తూరు పోలీసులు అన్నాడు నేను ఇవాళ చెప్తున్నా ఈ మాట ఏదైతే ఉందో ఏది యాత్రలో పాల్గొనే వారి భద్రత బాధ్యత నిర్వాహకులదే అని మీరు ఇందాక చాలా చూపించారు నేను ఒక్కటే ఇవాళ పులివెందుల విషయంలో ఆ రోజున నాలుగు పదకొండు రెండు వేల పదిహేడున ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ గా రాశారు దాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ వాయిలెన్స్ ఆర్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ఇఫ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ఎదర్ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ద పర్సన్స్ హూ హ్యాస్ కాస్డ్ who have caused the damage under the organizers of the padayatra chudandi ikkada the organizers of the padayatra will be held vicariously liable for damage and criminal acts in accordance with the law time being in force and as per the decision of the supreme court idi manam inda kandinchi meer maatladinatundi ante organizers evaraithe unnaro 
వాడదే పూర్తి బాధ్యత అని సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే చెప్పిందో అది వాడు రాసినటువంటి ఇది మనం కూడా కొత్తగా పెట్టలేదు ఈ గైడ్ లైన్స్ సుప్రీంకోర్టు ఉన్నాయి అని చెప్పని ఆ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పులివెందులలో మొట్టమొదట ప్రజా సంకల్ప యాత్ర బిగిన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఇచ్చినటువంటి అంటే ఇవాళ లోకేష్ కి ఏది అయినా సరే అక్కడ ఏ ఇబ్బంది ఏదైనా ప్రజలకి జరిగినా ఏమైనా వాయిలెన్స్ జరిగినా ఏదైనా జరిగినట్లయితే దానికి పూర్తి బాధ్యత అక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఆర్గనైజర్స్ దే అదే మనం కందుకూరులో చెప్పాము గుంటూరు విషయంలో కూడా మనం చెప్పాము అంటే ఆర్గనైజర్స్ సరిగ్గా ఉండాలి దానికి సంబంధించి అన్ని ఇది కూడా తీసుకోవాలి అని చెప్పని మనం చెప్తాం ఇవాళ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ప్రతి చోట కూడా ఇవాళ ఇది ఇవాళ ఇక్కడ ఒక్క చోటే కాదు కేరళలో కానీ అన్ని చోట్ల కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఇంక్లూడింగ్ నిన్న ఉత్తరప్రదేశ్ లో కానీ గుజరాత్ లో కానీ ప్రతి చోట కూడా ఈ యొక్క వీటి మీద జరుగుతానే ఉంది డిమాన్స్ట్రేషన్ కానీ ఒకటి సార్ ఒకటి సార్ ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు మీరు పార్టీ తరఫున చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆ రోజులు ఎక్కడ మేము ఈ గైడ్ లైన్స్ ఏంటి ఇలా ఉన్నాయి ఈ షరతులు ఏంటి ఇలా ఉన్నాయి ఈ నిబంధనలు ఏంటి ఇలా ఉన్నాయి మేము పాదయాత్రను చేయలేము మా కాళ్ళకి సంఖ్యలు వేసేసారు మా చేతులకు సంఖ్యలు వేసేసారు మా కాళ్ళకు బంధాలు చుట్టేశారు అని మీరు ఎక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు ఎందుకు అంటే ఈశ్వర్ గారు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది నేను మన చెప్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అది ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ప్రజలు సంకల్పిస్తే ఆయన నడిచాడు అది ఆయన కాదు గొప్పతనం కాదు ప్రజలు నడిపించారు నువ్వు మాకు కావాలి ఈ చంద్రబాబు అరాచకం మాకు వద్దు నీలాంటి యువకుడు కావాలి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పేర్లోనే ఉంది ప్రజలు సంకల్పించుకున్నారు కాబట్టి అన్ని వేల కిలోమీటర్లు నడవగలిగాడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ నిబంధనలు ఇవన్నీ ఎన్ని పెట్టినప్పటికీ కూడా తట్టుకుని ముందుకెళ్ళగలిగాడు నేను ఇంకోటి చెప్తున్నా ప్రతి జిల్లా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు చెప్పారు ప్రతి జిల్లా మండలంలో దగ్గర నుంచి గ్రామంలో దగ్గర నుంచి పట్టణంలో దగ్గర నుంచి ప్రతి చోట కూడా పర్మిషన్స్ తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లారు పోలీసులతో సహకరించారు ప్రజలు సహకరించారు మేము కూడా కాదు ప్రజలు సహకరించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడవాలి పాదయాత్ర చేయాలి ఈ మాకు కావలసినటువంటి సమస్యలు ఆయనకి మేము చెప్పుకోవాలి అనేటువంటి దాంతో ముందుకు వెళ్లారు కాబట్టి మీకు ఆ రోజున ఆయన నిబంధనలు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు అడ్డం రాలేదు కానీ ఇవాళ మీరు ఇందాక నుంచి మనం అనుకుంటున్నాం లోకేష్ లోకేష్ అని సార్ పాపం చిన్న పిల్లోడు సార్ లోకేష్ రాజకీయ భవిష్యత్తు బలి చేయటానికి ఈ దుష్ట చతుర్థయం రెడీ అయింది సార్ ఇవాళ మీరు నోట్ చేసుకోండి నేను చెప్తున్నాను లోకేష్ పాదయాత్ర పూర్తి చేయని వారు వీళ్ళు అమరావతి పాదయాత్ర ఎట్లయితే అర్థాంతరంగా ముగిసిపోయిందో వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి బాధుడు బాధుడు ఎట్లయితే మధ్యలోనే ఆగిపోయిందో ఇదేం కర్మరా అనేటువంటిది ఎట్లయితే మధ్యలో ఆగిపోయిందో ఇది కూడా మధ్యలో ఆగిపోయేటట్టుగా ఈ దుష్ట చతుష్టం ఎల్లో మీడియా పన్నుతున్నటువంటి పర్నాగం పాపా పిచ్చి పిల్లోడిని బలి చేస్తారో ఏం చేస్తారో అని రాజకీయ బలి రాజకీయ బలి చేస్తారో మనం చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు నేను చెప్తున్నా ఎందుకు ఆ మాట నేను అనాల్సి వస్తుందంటే లోకేష్ ఏం మాట్లాడతాడు సార్ లోకేష్ ఏం తెలుసు అసలు ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ దుష్ట చతుష్టయంలో ఈ రెండు పేపర్లు సంఖ్యలేని ఒకటి రాస్తారు బాబు ఆరు దాటద్దు అని చెప్పిన ఒకటి రాస్తారు ఇవన్నీ వీళ్ళు రాస్తున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే లోకేష్ పాదయాత్ర పూర్తి అవ్వకూడదు అని ఏం చేయాలి ప్రధాన ప్రతిపక్ష యువనేత ఏంటండి ఇది ప్రధాన పక్ష ప్రతిపక్ష యువనేత ఏంటి అసలు యువనేత ఏమిటినా ఫస్ట్ ఈయన ఏమన్నా ఎమ్మెల్సీ రెండు నెలల్లో అయిపోతుంది ఈయన ఇంత ముందు ఏమన్నా మంత్రి వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క ఇది ఉండదు బట్టి చేశాడు ఈయనకి అసలు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి నేను మళ్ళా చెప్తున్నా ఈయన వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తోటి కంపారిజన్ చేస్తాడేంటి ఎల్లో మీడియా ఈ పచ్చ మీడియా గాళ్ళు నాకు అర్థం కాదు వాట్ ఈస్ జగన్ రెండు వేల పదమూడులో చంద్రబాబు నాయుడు ని నెల్లూరులో డిపాజిట్ లేకుండా పార్లమెంట్ సీట్ లో ఓడించినటువంటి ఘన చిత్రం ఉన్నటువంటి వాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈయన వచ్చేసేసి ఈయనకి ఏముందనండి ఈయన మంగళగిరిలోనే ఓడిపోయినటువంటి వాడు ఈయన ఈయనని తీసుకుని వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తోటి చేస్తారా ఒక హైకమాండ్ ని ఎదిరించి నా కొద్దు అని పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఐదు లక్షల కోట్ల మెజారిటీ తోటి పులివెందుల కడపలో గెలిచి తన తల్లిని పులివెందులు గెలిపించుకున్నటువంటి ప్రతి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక నాయకుడు ఆయన తోటి ఈయన కంపేర్ చేస్తారా ఈ దుష్ట దుష్ట ఎల్లో మీడియా నేను ఇవాళ చెప్తున్నా ఇవాళ మనం పెట్టినటువంటి ప్రతి నిబంధన కూడా ప్రజల కోసమే ప్రజల కోసమే అది సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ దాని ప్రకారం మనం ముందుకెళ్లాము మీరు ఇందాక చదివినట్టుగా పదమూడు పదమూడు వీటిల్లో ఇవాళ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి టైమ్ లోవే ఇవాళ క్రాకర్స్ కాలుస్తారు ప్రజలు పరిగెత్తుతారు ఏదైనా జరుగుతుంది అందుకోసం క్రాకర్స్ వద్దు అని సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ లో ఉంది చంద్ర మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చిన పులివెందల దాంట్లోనే ఉంది ఆర్గనైజర్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వాలి పోలీసులతో డిస్కస్ చేసుకోవాలి అని చెప్పినటువంటిది
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవన్నీ కూడా అమలు పరిచారు ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే ఆ రోజు ఉన్నది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పూర్తిగా చెప్పాడు ప్రతి చోట కూడా పర్మిషన్స్ తీసుకోవాల్సిందేనని ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని తీసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క దయా దాక్షిణ్యాల మీద ప్రజా సంకల్ప యాత్ర జరగలేదు ఆయన పూర్తిగా ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడికక్కడ తన చేతనైనంతగా దాన్ని ఆపటానికి దాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగిన మాట వాస్తవం కానీ ప్రజల యొక్క సంకల్పం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృఢ చిత్తం ఆయన దృఢ సంకల్పం తోటి ఆ రోజున ముందుకు జరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ చివరిగా చెప్తున్నాను సార్ చివరిగా చెప్తున్నాను ఇప్పటి రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క వ్యాత్రలు మనం రెండు మూడు చూసిన తర్వాత ప్రజలు కందుకూరులో చనిపోయిన ఎనిమిది మంది కానీ మా గుంటూరులో చనిపోయిన ముగ్గురు చూసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటి రెండు చోట్ల అంబులెన్స్ కూడా ఆయన దారి ఇవ్వకుండా చూసినటువంటి తర్వాత ఆయన యొక్క ఆర్గనైజర్స్ ఫ్లెక్సీలు పెట్టి అటు ఇటు ఫ్లెక్సీలు పెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసిన తర్వాత నేను ఇవాళ చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఈ నిబంధనలు పాటించి తీరవలసిందే అయితే ఇవాళ ఈ యొక్క దుష్ట చతుష్ట ఎల్లో మీడియా యొక్క ఇదేంటంటే నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు ఇతను నడిచినా నడవకపోయినా మధ్యలో అమరావతి యాత్రకి ఏ రకంగా అయితే మా వల్ల కాలేదు తొడలు కొట్టారు అవన్నీ చేసేసిన తర్వాత నాకు కాలేదు అని చెప్పిన ఏ రకంగా అయితే మధ్యలో ఆపేసి వెళ్ళారో ఆ రకంగా మధ్యలో ఆగిపోతే ఏదో ఒక సాకు చెప్పాలి ఏదో ఒకటి చెప్పాలని వస్తున్నారు కానీ వాడు చెప్తున్నారు ఈయనకి ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలు షరతులు అన్ని కూడా సుప్రీం కోర్టు యొక్క గైడ్ లైన్స్ కి లోబడి ఉన్నాయి నెంబర్ టూ మోహన్ రెడ్డి ఈ యొక్క షరతులు అన్ని ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు ఇచ్చారు వాటి నుండి అమలు పరిచారు ఆ నిబంధనల ప్రకారం తన పాదయాత్ర చేసుకున్నారు అనేటువంటిది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ తెలియసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నా ఎందుకంటే దుష్ట దుష్టం ఎల్లో మీడియా రోజు ఒకటి రాష్ట్ర అవి మనం అమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇవాళ మీరు చాలా బాగా చూపించారు బాగా చూపించారు అక్కడ తాడిపత్రి అక్కడ విశాఖపట్నం అన్ని చోట్ల ఎక్కడెక్కడ మనం పర్మిషన్స్ తీసుకుని మీరు చూపించారు దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క దీంట్లోకి వెళ్లి చూసి కృష్ణరాజు గారు ఇక్కడ నేను లోకేష్ కు విధించినటువంటి షరతులు ఏంటి అని ముందుగా అడగను సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అని అడగను ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు సంబంధించి పోలీసుల పర్మిషన్ తీసుకున్నారా లేదా జిల్లాల వారీగా తీసుకున్నారా లేదా మండలాల వారీగా తీసుకున్నారా లేదా అలాగే వాళ్ళు విధించినటువంటి షరతులు వాళ్ళు పెట్టినటువంటి నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకున్నారా లేదా ఇది మొదటి పాయింట్ ఈశ్వర్ గారు ముందుగా అందరికి నమస్కారం అండి మీరు సుమారు ఇరవై రెండు నిమిషాల పాటు ఒక చక్కటి ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చి ఇంక ఎవరు ఏమి మాట్లాడడానికి పెద్ద ఆస్కారం లేకుండా వాస్తవాలు చెప్పారు అయితే మీరు చెప్పిన వాస్తవాలకి వారు చెప్తున్న అవాస్తవాలకి మనం బేరీ చేసుకుంటే క్రమంగా వారు చెప్పిన విషయాలే ముందుగా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నాయి ఆ తర్వాత మీరు చెప్పిన విషయాలు ప్రజలకు వెళ్తున్నాయి అదొక ఆస్పెక్ట్ అండి నిజం సార్ రెండవప్పటికి మన సుందరరామ్ శర్మ గారు విత్ జూ రెస్పెక్ట్ లోకేష్ నాయుడు గారిని ఆయన చిన్న పిల్లోడండి ఆయన యువనేత అని చెప్పి అంటున్నారు అదే యువనేత అనే విషయాన్ని టీడీపీ నాయక నాయకుడు కూడా అంటున్నారు తరచుగా కానీ లోకేష్ అనే వారు యువకుడు కాదు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏమిటంటే పదహారు నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సు మధ్య ఉన్న వారే యువకులు అలాగే అమెరికన్ సైకాలజిస్ట్ అసోసియేషన్ వారి లెక్క ప్రకారం పదహారు నుంచి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు వయసు ఉన్న వారు మాత్రమే యువకులు కాబట్టి లోకేష్ గారిని దయచేసి మనం యువకులు అని చెప్పి సంబోధించి ఈ యువతరాన్ని మనం అనవసరంగా కించిపరిచే పనులు మనం చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆయన మధ్య వయస్సు లోకి వెళ్ళిపోయాడు నాకు ఇంకొక అనుమానం కూడా ఉంది సార్ నాకు నాకు ఇంకొక అనుమానం మంచి చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తా దీనికి అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఎయిటీస్ లో దాన్ని అప్పుడు తెలుగు తమ్ముళ్ళు తెలుగు తమ్ముళ్ళు అన్నారు చాలా మంది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నారు వాళ్ళు తెలుగు తమ్ముళ్ళు అయ్యారా తెలుగు తాతయ్యలు అయ్యారా అంటే మీరు మీరు డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడ్ లైన్స్ చెప్పారు కాబట్టి నాకు అనిపించింది ఇది వారందరూ కూడా తెలుగు శతాది గుర్తులు అయ్యారండి కొంతమంది కాలధర్మం చేశారు తమ్ముళ్ళు సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ మన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కొన్ని విషయాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చాలా ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోంది అనే అది నా అభియోగం అండి నిబంధనలు మీకు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి కోర్టులు చాలా కోర్టు తీర్పులు చాలా వివరంగా ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా చర్యలు తీసుకునే విషయంలో ఈ ప్రభుత్వం తటపటాయిస్తోంది మీకు మీరు ఏదో చెప్పారు ఆ ఈ లోకేష్ గారి యాత్రకి పదిహేను షరతులు విధిస్తే నిజానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యాత్రకి అనుడు విశాఖ నార్త్ ఏసీపీ ఇచ్చిన చిట్టా చెప్పాలంటే ఇరవై ఒక్క షరతులు ఉన్నాయి అని మీరు చెప్పారు మంచిదేనండి కానీ
ఒక జీవో ఒక ఒక లెటర్ అడిగారు అనమాట వరణ రామయ్య గారి దగ్గర నుంచి దాంట్లో ఆయన వ్యక్తం చేసిన సందేహాలు ఏంటంటే పాదయాత్రలో ఎంతమంది పాల్గొంటున్నారు పాల్గొంటున్న వారి పూర్తి వివరాలు చెప్పమని చెప్పి డీజీపీ గారు అడిగారండి అట్లాగే యాత్రలో భాగంగా ఉండే వాహనాలు ఎన్ని అవి ఏ తరహా వాహనాలు ఇదే కంటే ఇది ఏ తరహా వాహనాలు వాటి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్లు వాహనాలు ఏమైనా కావచ్చు కానీ ఏ తరహా వాహనాలు బస్సుల దారిల లేకపోతే క్యాంప్ వ్యాన్లు అంటే మన వారాహిలు అండి క్యాంప్ వ్యాన్ల ఏం చెప్పమని చెప్పి అన్నారు మూడోది రాత్రి వేళల్లో బస ఎక్కడ చేస్తారు ఈ ఏర్పాట్లు చేసే స్థానికుల ఫోన్ నెంబర్లు ఏమిటి ఈ మూడు కూడా కీలకమైన సమాచారం డీజీపీ గారు వరలరామయ్య గారిని అడిగారు కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే మీ ఉదాస ఏంటంటే మీరు ఈ ఈ రోజున పరిశీలించినప్పుడు ఈ డీజీపీ గారు అడిగిన ఈ వివరాలు ఏమి కూడా దాంట్లో పొందుపరచలేదు ముఖ్యమైన విషయాలని వారు ఏం చేశారంటే విస్మరించారని చెప్పి అనిపిస్తుంది ఇక మూడో విషయం కందుకూరుకి సంబంధించింది కందుకూరు తొక్కిసలాట అంత కారణం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనేది కందుకూరు తర్వాత గుంటూరు తొక్కిసలాట తర్వాత ఎంత కారణం ఇది ఈ ఇదంతా కూడా మనకి ప్రారంభమైంది కానీ కందుకూరు సంఘటన జరిగినప్పుడు ఎవరి మీద కేసులు మీరు బుక్ చేశారు దీనికి ఎవరిని బాధ్యులు చేశారు ఎందుకు చేయలేకపోయారు అంటే ఎందుకు చెప్తాను విషయాన్ని మీకు కందుకూరు సంఘటన జరగడానికి కొద్ది రోజుల ముందు పశ్చిమ బెంగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆయన సువేందు అధికారి ఐ థింక్ సువేందు అధికారి వెళ్ళారు ఆయన సువేందు అధికారి గారు ఒక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఇట్లాగే దుప్పట్ల పంపిణీ చేస్తామని చెప్పి స్థానిక బీజేపీ నాయకులు చెప్తే ఆయన ఆ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యి దుప్పట్ల పంచి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అదే సభలో తొక్కిసాటి జరిగి ముగ్గురు చనిపోతే పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం సువేందు అధికారి మీద చర్యలు తీసుకుంది కేసు నమోదు చేసింది తర్వాత కోర్టు చర్చిస్తున్నారు కొనసాగుతుంది కానీ మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఇక్కడ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆ తొక్కిసలాట ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తొక్కిసి తొక్కిసలాట జరిగితే ఆయన మీద మీరు ఇప్పుడు దాకా కేసు బుక్ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కేసు బుక్ చేయలేదు ఎందుకు అక్కడ అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏంటంటే కొన్ని విషయాల్లో డిఫెన్సివ్ గా కొన్ని విషయాల్లో సబ్మిసివ్ గా వ్యవహరిస్తోంది చట్టాన్ని నిబ దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఉంటుంది అనేదే నా కంటెన్షన్ అండి ఆ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి సుందరరామ్ శర్మ గారు తర్వాత మీ దగ్గర నేను ఆన్సర్ తీసుకుంటా దానికి ఎస్ ప్లీజ్ సార్ చెప్పండి సార్ కృష్ణరాజు గారు సార్ మీకు మీకు మిగతా అన్ని కూడా అండి ఈ ఈ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఇది చాలా ఫస్ట్ ఈ వివాదం ప్రారంభం దగ్గర నుంచి నేను చెప్తున్నానండి ఈ రోడ్లు అనేవి మీ ఈ రాజకీయ పార్టీ నాయకుల బల ప్రదర్శనకు వేదికలు కాకూడదు ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వారు చిత్తం వచ్చినట్టు వారు ఈ సభలో సమావేశాలు నిర్వహించి చేయకూడదు అమెరికాలో మీకు ఈ ప్రజాస్వామ్యం మరింత ముదిరిపోయి ఒక ఒక ఉద్యమం వచ్చిందండి ఇట్స్ కాల్ ఏంటంటే ఐఆమ్ ఐఆమ్ సావరిన్ అంటే నేనే స్వయం నిర్ణయాధికారిని నేనే సార్వభౌమాధికారిని అని చెప్పి ఒక మూమెంట్ వచ్చింది దాని ఉద్దేశం అంటే మేము దేన్ని లెక్క చేయం మేము మాకు చట్టాలు అక్కర్లేదు మేము ట్యాక్సులు కట్టాం మీ గైడ్ లైన్స్ పాటించాం అని చెప్పి మూమెంట్ వచ్చింది అటువంటి మూమెంట్ భారతదేశంలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం ఈ చట్టాలను సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చే చేయనప్పుడు అటువంటి ఇటువంటి వ్యక్తులు అంటే మేము ఎక్కడ సభ పెడతాం ఏమైనా చేస్తాం ఎన్ని చెప్తారు మీకు మీకు గైడ్ లైన్స్ మీకు రైతుల పాదయాత్ర అరసవేలికి వెళ్ళి రైతు పాదయాత్ర అప్పుడు పోలీసులు ఎవరు అడిగారండి మీ ఐడి కార్డు చూపిస్తు చెప్పారు అంటే యాత్ర ఆగిపోయింది అంటే మీరు అప్పటి దాకా మీరు ఉదాసీనంగా ఉన్నారు కదా దానికి ముందు జరిగిన యాత్ర జరిగింది అమరావతి రైతు ఉంది దాన్ని మీరు దాన్ని ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది ఈ గైడ్ లైన్స్ అప్పుడే పెడితే అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వచ్చాయి కదా కదా రహదారి దిగ్బంధం అయ్యాయి కాదు ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదు అంటే ఏమిటంటే ఈ ప్రభుత్వం కొన్ని విషయాల్లో చాలా ఉదాసీనంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా గట్టిగా వ్యవహరించినప్పుడు ప్రజలు కూడా ఆశిస్తారు ఈ రోజు ఏంటంటే తప్పు తప్పు అని చెప్తే ప్రజలు నమ్ముతున్నారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఎన్నికల సమయంలో నేను ఈ పనులు చేయలేను అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు దాన్ని ప్రజలు స్వీకరించారు దాన్ని అంతే తప్ప నువ్వు చేయవా మీరు మీరు వీక్ అని చెప్పి కొన్ని విషయాల్లో నిర్మోహమాటంగా నిక్కచ్చిగా గట్టిగా నిబంధనలు చట్టాలు అమలు చేయాలి రైట్ సామంత శ్రీనివాస్ గారు సారీ సార్ ముందుగా కొంత వాస్తవాలు చెప్పాల్సి వచ్చి అంతకుముందు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పర్మిషన్స్ తీసుకున్న ప్రాంతాలు అక్కడ వాళ్ళు విధించినటువంటి షరతులు ఇవన్నీ చెప్పి మాట్లాడి వచ్చేటప్పటికి చాలా ఆలస్యమైంది ఐఎమ్ సారీ మీరు చెప్పండి ఇక్కడ చట్టాలకి లోబడి మనం 
ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ లోకేష్కి ఇచ్చినటువంటి షరతులు ఏమైనా చట్టాలకు అతీతంగా లేదా మన సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు విభిన్నంగా ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈశ్వర్ గారు మీరు ప్రారంభంలో ఓపెన్ రిమార్క్స్ లో చాలా వివరాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల మేరకు ఇచ్చినటువంటి అనుమతులు విధించినటువంటి షరతులు తాజాగా ఇప్పుడు మీ ప్రభు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి అనుమతులు షరతులు సహజంగానే అనుమతులు ఇచ్చేటప్పుడు షరతులు కూడా ఉంటాయి ఇది సర్వసాధారణ షరామామూలే దీని ఎవరు కాదనరు మరి షరతులు విధించేటువంటి క్రమంలో దాన్ని అమలు చేయడంలో దాన్ని నిబంధనలు పాటించేటువంటి బాధ్యత అందరి మీద కూడా ఉంటది ఆ విధంగా పాటించే విధంగా వ్యవహరించి పాటించిన వారి మీద చర్యలు తీసుకోవడము లేక నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఎవరు చేయాలి అధికారులు చేయవలసింది ఈ రెండు ఈ రెండు విషయాల మధ్య ఒకసారి మనం వ్యత్యాసంగా గమనిస్తే నిజంగా మీరు చెప్పినటువంటి షరతుల విషయంలో అప్పటి షరతులు ఇప్పటి షరతుల విషయంలో పెద్దగా వ్యత్యాసం లేదనే విషయాన్ని మీరే ఆధారాలతో సహా చూపించారు మరి అమలు చేయడంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి నిజంగానే డ్రోన్ల యొక్క సహకారం లేకుండానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాదయాత్ర పూర్తిగా సాగిందా ఎక్కడ టపాకాయలు బాణాసంచాలు అభిమానుల యొక్క కోలాహలం ఇవి లేకుండా జరిగాయా అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాదయాత్ర జరిగినప్పుడు జరిగినటువంటి ఈ సభలు ఏదైతే సభలు ప్రజా సమూహంతో కూడుకుని గుమికున్నప్పుడు జరిగినటువంటి సభలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ సభల కారణంగా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ట్రాఫిక్ అంతరాయము ప్రజలకు ఆటంకం కలగకుండానే పూర్తిగా అన్ని వేల కిలోమీటర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర పూర్తి చేసుకోగలిగారా ఇవాళ షరతులు అనేటివి ఎప్పుడు ఉంటాయి కానీ షరతుల యొక్క ముసుగులో ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ప్రతిపక్ష నేతలు లేక ఏ అధికార పార్టీ ఏ రాజకీయ పార్టీ నేతలైనా ప్రజల వద్దకెళ్లి ప్రజలతో మమేకమైనటువంటి హక్కు అధికారం రాజ్యాంగ బద్ధంగా మనకు కల్పించబడింది అయితే షరతులు ఎందుకు విధిస్తామంటే ఇన్ వి ఆఫ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ పబ్లిక్ ఒక ప్రజా బహుళ ప్రజా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సామాన్య ప్రజలకు నష్టం కలిగించకుండా కష్టం కలగకుండా ఉండేందుకు అవసరమైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి బాణా సంచా కావచ్చు మీరు ఉన్నట్టు మారణాయుధాలు తీసుకురావడం కావచ్చు కొంత సమయం తర్వాత ముందుగానే పోలీసులు యొక్క తెలియజేయవలసినటువంటి అవసరం ఎందుకంటే ఆ మార్గంలో వెళ్ళేటువంటి పాదయాత్ర కావచ్చు జరిగేటువంటి సభకు వచ్చేటువంటి జనాన్ని అంచనా వేసి తదనుగుణంగా ఇవ్వవలసినటువంటి భద్రత కానీ తదనుగుణంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ఇతర ఇతర జాగ్రత్తలు తీసుకునేదానికి పోలీసుకు వారికి అవకాశం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి మరి ఈ షరతులు విధించడం అనేది సర్వసాధారణ మేము చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనము వీధుల్లో వినాయక చవితి సందర్భంగా పెట్టుకునేటువంటి వినాయక విగ్రహాల ఏర్పాటు విషయంలో కూడా మీరు అన్నట్టు ఇరవై ఐదు పేజీల యొక్క సారాంశంతో కూర్చున్నటువంటి అనేక పెట్టాలి ఇంకోటైనా అన్నిటికీ ఉంటాయి సీసీ కెమెరాలు పెట్టాలి రాత్రిపూట అక్కడ ఎవరు ఉంటారు మొత్తం నిర్వాహకుల యొక్క ఫోన్ నెంబర్లు వివరాలు వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు యొక్క వ్యవహారాలు వివరాలు ఎన్ని రోజుల పాటు విగ్రహాన్ని ఉంచుతారు అనేటువంటి ఉంచడం జరుగుతుంది అయితే దాన్ని నేను అంటున్నాను అంటే అమలు చేయకపోవడం తప్పను లేకపోతే అమలు చేయకుండా ఉండాలని నేను చెప్పడం లేదు అయితే సాధారణంగా దాన్ని వాస్తవంగా మనం కానీ గమనిస్తే నిజంగానే ఆ అన్ని షరతులు పాటిస్తే నిజంగా ఈ పాదయాత్రలు అప్పటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్ర కానీ లేక దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి వివిధ పాదయాత్రలు కానీ బహిరంగ సభలు కానీ నిజంగా సాగ సాగుతాయా నిర్వహించగలుగుతామా ఆ కారణంగా నేను ఏం చెప్తున్నా రాజకీయ ముందుగా పోలీసులు తీసుకోవాలి ఈ షరతుల యొక్క ముసుగులో ప్రతిపక్ష నేత యొక్క గొంతును దానిని డ్రోన్ డ్రోన్ కెమెరాలు ఉపయోగించాలన్నా పోలీస్ పర్మిషన్ కావాలి మీరు ఉపయోగించుకోండి పోలీసు పర్మిషన్ తెచ్చుకోండి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పర్మిషన్ తీసుకోరు పర్మిషన్ అడగరు డ్రోన్ ఎగరేస్తారు పోలీసులు కాదంటే చూసారా మాకు డ్రోన్ ఎగరేయలేదు ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుప్పం పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు జరిగింది అదే కదా పోలీసుల పర్మిషన్ ఏం తీసుకోకుండానే ఆయన అందరినీ తీసుకుని ఒకేసారి కుప్పంలో ర్యాలీగా బయలుదేరారు అయ్యా పర్మిషన్ తీసుకోండి అంటే నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను నా కుప్పంలో నేను పర్యటించకూడదా అంటారు ఆల్రెడీ కందుకూరి ఇన్సిడెంట్ జరిగిందయ్యా అలాగే గుంటూరులో ఇన్సిడెంట్ జరిగిందయ్యా బయట ప్రాంతాల వాళ్ళని ఇంతమందిని తీసుకొచ్చారు మీరు అందులో ఒక చిన్న దేవాలయం ముందు సార్ చిన్న దేవాలయం మనకి తిరుపతిలో మన ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఎంత దేవాలయం ఉంది గంగమ్మ అమ్మవారిది అంత దేవాలయం ముందు చంద్రబాబు సభకి ఏర్పాట్లు చేశారు సాధ్యమా సార్ అది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఈశ్వర్ గారు డ్రోన్ కెమెరాని వినియోగించుకోవాలనుకున్నప్పుడు దానికి సర్టెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి 
సర్టన్ హైట్ వరకే మాత్రమే అనుమతిస్తారు సర్టన్ ఏరియాలో మాత్రమే అనుమతిస్తారు ఖచ్చితంగా అనుమతి తీసుకోవాలి మరి అనుమతులు అడిగిన వెంటనే ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తోందా అనుమతులు ఇవ్వడంలో జరుగుతున్నటువంటి జాప్యానికి బాధ్యులు ఎవరు మాత్రమే కఠినంగా అమలు చేస్తుంది అధికార పార్టీ నేతలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చూసి చూడనట్లుగా వాళ్ళకేమి ఈ జీవో నెంబర్ గాని ఈ షరతులు వర్తించవు అన్నట్లుగా అనుమతులు ఇస్తారా లేదా అనేది ఒకటి మన సుందరరామ్ శర్మ గారు ఆన్సర్ చేయాలి ఇది రెండోది ఏంటంటే అనుమతులు ఎక్కడ ఇచ్చేస్తారు అని వీళ్ళు అడగడమే మానేశారు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చేస్తే జరుగుతుంది కాబట్టి అడగకుండా గోల చేయాలనేది ఒక స్ట్రాటజీ పెట్టుకుంది ఇప్పుడు టీడీపీ మనం కుప్పంలో చూసిన అదే కృష్ణం రాజు గారి ప్రశ్నలు నేను కూడా నేను కూడా స్ట్రెస్ చేస్తున్నా కృష్ణం రాజు గారు ఏదైతే అడిగారు ఆయన ఉదాసీనం అన్నారు ఏ ఉదాసీనం కాదు ఖచ్చితంగా రెండు ప్రభుత్వాలు ఒకటే జగన్ ఎందుకంటే కరోనాలో కరోనా తీవ్రంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో కోవిడ్ నియమాలను నిబంధనలు ఉల్లంఘించాలని చెప్పి ఒక ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసి ఆల్మోస్ట్ నోటీసులు ఇచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారని పెద్ద సీన్ క్రియేట్ చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వము ఏం ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆ ఎఫ్ఐఆర్ ఏమైంది ఆ కేసు ఎందుకు పక్కన పెట్టింది దానికి కూడా ఆన్సర్ చేస్తా ఒక రోజు నాకు అప్డేట్ అయితే లేదు మరి సుందరరామ శర్మ దగ్గర ఏమన్నా ఉందేమో చూద్దాము సుందరరామ శర్మ గారు రెండు అంశాలకు మీరు సమాధానం చెప్పాలి ఒకటి కృష్ణం రాజు గారు లేవనెత్తిన పాయింట్ రెండవది బీజేపీ సామంతి శ్రీనివాస్ గారు లేవనెత్తిన పాయింట్ కొన్ని అంశాలకు కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు జరిగినప్పుడు చాలా ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోంది ప్రభుత్వం అన్నారు అంటే కందుకూరు ఇన్సిడెంట్ కానీ లేకపోతే గుంటూరు ఇన్సిడెంట్ కానీ జరిగినప్పుడు తక్షణం తీసుకున్నటువంటి చర్యల అంశానికి సంబంధించి కావచ్చు మీరేమో శేష్ సైనారెడ్డి రిటైర్డ్ జడ్జి తో ఒక కమిషన్ ఏదో ఏర్పాటు చేశారు కందుకూరు ఇన్సిడెంట్ కి సంబంధించి ఒకరిద్దరిని ఏదో అరెస్ట్ చేసినట్టు ఉన్నారు అది కాకుండా ఏంటి అంటే ఎంత మీరు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనే అంశానికి సంబంధించి సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది రెండోది షరతులు ఓకే ఆ పక్క ఈ పక్క ఎవరైనా సరే సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఎవరికైనా ఒకటే గాని మీరు అనుమతులు ఇస్తున్నారా ఈ విపక్షాలకు అని అడుగుతున్నారు సామంత్ శ్రీనివాస్ గారు కృష్ణ రాజు గారు నన్ను అడిగారు ఏమనంటే యువకుడా అని చెప్పానంటే ఇది నిన్న మీ దాంట్లో చెప్పినట్టు నేను నలభై ఏళ్ళు యువకుడు ఏంటి నెంబర్ టూ ఇవాళ కృష్ణ రాజు గారు అన్నట్టుగా కందుకూరులో జరిగిన తర్వాత కానీ గుంటూరులో జరిగినటువంటి వాటికి కానీ ప్రభుత్వం చాలా స్పీడ్ గా రెస్పాండ్ అయింది చాలా స్పీడ్ గా రెస్పాండ్ అయింది అందువల్ల మీకు ఇమీడియట్ గా జీవో నెంబర్ వన్ తీసుకురావడం జరిగింది అయితే దానిది చీకటి జీవో పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి బ్రిటిష్ కాలం చట్టాలు తెస్తారా సెక్షన్ థర్టీ అమలు చేస్తారా ఇదంతా మా ప్రతిపక్షాల మీదే అనుకుంటూ ఇప్పుడు కూర్చున్నటువంటి ప్రతిపక్షాలన్నీ మాట్లాడి అయితే అది కోర్టు తీర్పు రిజర్వ్ లో ఉంది దాని గురించి మనం ఎక్కువ పోవాలి కానీ ఇమీడియట్ రెస్పాండ్ అయ్యాం ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ దుష్ట చతుష్టయము చివరికి అది కూడా కుట్రలో ఏదో జరిగిందేమో అని చెప్పాలని అని మాట్లాడేటువంటి దిగ్గజారుడు రాజకీయాలు గెలిచిన వెంటనే శేష మన శేష శేష రెడ్డి గారు ఇమీడియట్ గా మనం కమిషన్ పెట్టడం జరిగింది నేనేమని చెప్తానంటే ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం అందువల్లే ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఉదాసీనత అనేటువంటిది ప్రభుత్వం దగ్గర లేదు కానీ ఇవాళ మేము ఎంతో జాగ్రత్తగా వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు టైం కాదు ఇది ఆ రోజున ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముద్రగడ పద్మనాభం గారు నాపిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడ్డం పెట్టి ధర్నాలు లేపేసిన ఈ దుష్ట చర్చయం కానీ ఈ ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి రాయలే ఆ రోజున ఏమనే వాళ్ళంటే ధర్నాలు చేస్తారా ఇవన్నీ చేస్తే మన యొక్క పెట్టుబడులు రావు కదా ఈ రాష్ట్రం యొక్క అంటుంటారే బ్రాండ్ ఇమేజ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అమ్ముకుంటారు కదా సీఈ కదా చంద్రబాబు నాయుడు సీఈ కదా వీళ్ళందరూ వ్యాపారస్తులు కదా ఎంతసేపటికి స్టేట్ అంటే వెల్ఫేర్ స్టేట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అనేది కూడా మర్చిపోయి ఈ మాటలు మాట్లాడేవారు కానీ ఈ రోజునే మాట్లాడుతున్నారు ప్రతి దానికి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇది ఉదాసీనం కాదు జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్తుంది ప్రభుత్వం ఎటువంటి వాటికి ఇబ్బంది కలగకుండా వెళ్తుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మా ఆమంచ శ్రీనివాస్ గారు ఏం ధర్నాలు చేశారు మీరు ఏం హర్తాలు చేశారు ఏం ధర్నాలు చేశారు ఏం బహిరంగ సభలు చేశారు దేనికి మీరు అనుమతులు అడిగారు ఏ అనుమతులకి మేము ఇవ్వలేదు ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ మీరు చెప్తే బాగుంటుంది కానీ మీరు అడుగుతున్నది నాకు అర్థమైంది పాప అదే ఆ చంద్రబాబు గురించో ఆ పేపర్ లో చదివిన దాని బయట అనుమతులు ఇవ్వట్లేదు అనుమతులు ఇవ్వట్లేదు అని అడిగినట్టుగా నాకు అనిపించింది 
ఒక్కొక్క మాట ఒక్కసారి మీరు చెప్పండి చెప్పండి ఇవాళ రోజున ఇవాళ లోకేష్ గారు కూడా అనుమతుల గురించి అడగకముందే అనుమతులు ఇవ్వట్లేదు భయపడుతున్నారు లోకేష్ యొక్క పాదయాత్ర అని చెప్పనుకుంటూ మాట్లాడారే తప్ప నిజానికి అనుమతి అడిగాను ఇచ్చేసాం కదా మన సోమవారం నాటికి ఆయన అడిగారు మొత్తం ఇవాళ మీరు మీరు డిస్కషన్ అంతా ఇప్పుడు అదే కదా కాబట్టి నేనేమని చెప్తున్నాను అంటే దయచేసి సమయం తక్కువగా ఉంది రైట్ రైట్ సమయం తక్కువగా ఉంది కృష్ణరాజు గారు మీరు లేవనెత్తిన పాయింట్ కి ఆన్సర్ దొరికినట్టేనా మనకు సమయం ప్లీజ్ ఈశ్వర్ గారు ఏంటంటే నేను పశ్చిమ బెంగాల్ లో జరిగిన సంఘటన విషయంలో మమతా బెనర్జీ గారు వెంటనే వెను వెంటనే బీజేపీ అధ్యక్షుడు శివేంద్రు శివేంద్రు అధికారి మీద కేసు నమోదు చేయించారు సేమ్ సంఘటన అది అక్కడ కూడా ముగ్గురు చనిపోయారు చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేయబోతున్నారు చంద్రబాబు మీద కేసు పెట్టబోతున్నారు మన దుష్ట చతుర్థ పేపర్ లో వచ్చింది సార్ ఇది అయ్యా కృష్ణరాజ్ గారు ఈ మెయిన్ కూడా చంద్రబాబు గారిని ఎక్కడో అరెస్ట్ చేయబోతున్నారు ఎనిమిది మంది చనిపోయిన దానికి చంద్రబాబు గారిని ఇది చూపించి కేసు నమోదు చేయాలి సామంతి గారు మీ పాయింట్ కి ఆన్సర్ దొరికిందా ఇప్పుడు కందుకూరులో జరిగి జరిపోయినటువంటి అమాయకులు కావచ్చు గుంటూరులో చనిపోయినటువంటి పేదవారు అమాయకులు కావచ్చు వీళ్ళ యొక్క వృత్తులు చావుల చావులను ఆధారం చేసుకుని ఇవాళ దివాళ కోరు రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి వైసీపీ టీడీపీ రెండు కూడా టీడీపీ ఏమంటుంది వైసీపీ కుట్ర చేసి మా సభలో జనాన్ని చంపేస్తుంది అంటే వైసీపీ ఏమంటుంది టీడీపీ తనంతర తానుగా జనాన్ని చంపేటువంటి ఒక కుట్ర జరిగిందని రెండు కూడా ఈ రోజు దివాళ కోరు రాజకీయాలు చేస్తుంది ఒకరికొకరు పరోక్షంగా సహకరించుకుంటూ పోతున్నారు మార్చి పదిహేను నుంచి ప్రజా పాదయాత్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహించబోతున్నాము ఇదే రకంగా అడ్డంకులు సృష్టిస్తే బీజేపీ కార్యక్రమాలకు ఈ రకమైన అడ్డంకులు అందరికి గైడ్లైన్స్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవే గైడ్ లైన్స్ లోకేష్ నాయుడు అవే గైడ్ లైన్స్ రేపు మీరు చేసిన అవే గైడ్ లైన్స్ పాటించాల్సిందే అనుసరించాల్సిందే ఓబే చేయాల్సిందే థ్యాంక్ యూ సార్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు